হ্যালো বন্ধুগণ আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো অ্যাডোবি লাস্টেটার ওপেন করলেই যে স্প্ল্যাশ স্ক্রিনটা আসে সেটা কিভাবে কাস্টমাইজ করতে হয় কিভাবে আপনার ডিজাইন আপনার নিজের পছন্দ মতন ওটাকে চেঞ্জ করতে হয় তো চলুন কথা না বেড়ে সেরেছি টিউটোরিয়াল শুরু করি ঠিকঠাক শুরু করার আগে বলতে চাই কেউ যদি এখন আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করেন তাহলে নিচের লিঙ্ক থেকে যাবেন ওখানে গিয়ে এটা সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করবেন তারপরে এটা কেটে দিবেন এখান থেকে বেল আইকনে ক্লিক করে সেন্ড মি অল নোটিফিকেশান দিয়ে সেভ করে নেবেন তাহলে যে কোনো ভিডিও আমরা আপলোড করার সাথে সাথে এখানে নোটিফিকেশান চলে যাবে আপনার কাছে আর তারপর যদি কেউ আমার পেজে লাইক না দেওয়া থাকে তাহলে পেজের লিঙ্ক থেকে যাবেন ওখানে লাইক দিয়ে নেবেন তারপর হচ্ছে এখানে ফলোইং থেকে সি ফাস্ট করে নেবেন আর এখানে যে কাভার ফটোটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমি কীভাবে অ্যাড করলাম সেটা যদি কেউ জানতে চান তাহলে এটার জন্য আমার টিউটোরিয়াল দেয় আছে আমি এটার লিঙ্কটা আপনাদেরকে নিচে ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো কেউ চাইলে দেখে আসতে পারেন তবে এই কাভারটা কাভারের এখানে ভিডিও দিতে চাইলে আপনার পেজে অ্যাটলিস্ট মানে পঁচিশশোর কাছাকাছি লাইক থাকা লাগবে যেটা আমার এখন আছে আচ্ছা যাই হোক আর লাস্ট আপডেট হচ্ছে যে আমাদের থার্ড ব্যাচের জন্য আমরা আরও পাঁচ দিন টাইম বাড়াইছি এবং এটা টাকা জমা দেওয়ার লাস্ট ডেট হচ্ছে সতেরো তারিখ অর্থাৎ আপনার হাতে আছে আর মাত্র হয়তো দুই একদিন এটা যখন আপলোড হবে ভিডিওটা ততদিনের মধ্যে হয়তো দুই একদিন পাবেন হাতে আর টাইম সো যারা এখনও চিন্তা করছেন করবেন কি করবেন না সময় কিন্তু খুব বেশি নাই যদি ভর্তি দিতে চান আজ কালকার মধ্যে ভর্তি হয়ে যাবেন আমি নিচে লিঙ্ক দিয়ে দেব ওখান থেকে আপনারা ডিটেলসটা দেখতে পারবেন তারপর যদি ওকে মনে হয় তাহলে যোগাযোগের নাম্বারে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন আমরা মূল টিউটোরিয়ালে চলে যাচ্ছি আমরা সি ড্রাইভে ঢুকবো ওখান থেকে প্রোগ্রাম ফাইলসে যাবো প্রোগ্রাম ফাইলস থেকে অ্যাডোবি অ্যাডোবি থেকে অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটার সিসি খুঁজে বাইর করব তারপর ওখান থেকে সাপোর্ট ফাইল কন্টেন্টস আর উইন্ডোজের মধ্যে যাবো যেখানে আমাদের ডট ডিএলএল ফাইলগুলো আছে আবার একটু নিচের দিকে আমরা দেখতে পারবো ওখানে অনেকগুলো পিএনজি ফাইল আছে আপনি কোনো কিছু এডিট করার আগেই আপনি পিএনজি ফাইল করে একটা ব্যাক তৈরি করে নেবেন তাহলে যদি আপনার কোনো কারণে মনে হয় না আমার ডিজাইন ভালো লাগতেছেন আমি আগে ডিজাইনে ফিরে যাবো তখন আপনি এখান থেকে আবার কপি করতে পারবেন আর এখানে শুধু আমরা স্প্ল্যাশ স্ক্রিনই না আমরা চাইলে যে অ্যাডোবির হেল্প লে আউট আছে সেটাও চেঞ্জ করতে পারবো আবার চাইলে আমাদের যে অ্যাডবির যে লোকোগুলো আছে সেগুলো আমরা চাইলে এখানে ধরেন এফ ডি ফিরোজ ডিজাইন দিতে পারবো আপনার ইচ্ছা সো প্রসেস সেম আপনি যা প্রসেসটা বুঝেন প্রসেস হচ্ছে যেমন আমি স্প্ল্যাশ স্ক্রিনটা চেঞ্জ করবো সেক্ষেত্রে আমি যে এআই সি সি স্প্ল্যাশ ডট পিএনজি এই ফাইলটাতে রাইট ক্লিক করে ওপেন উইথ ফটোশপ দিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে আমার ফটোশপ এটা ওপেন হইলো দেখতেছেন পিএনজি ফাইল বাইরে ট্রান্সপারেন্ট এটা আছে তো আজকের টিউটোরিয়াল আমাদের মূল অংশ হচ্ছে কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় ডিজাইনটা কিন্তু আমি ডিজাইনের প্রসেসটা আমি দেখাবো না আমি অলরেডি ডিজাইন করে রাখছি এই যে দেখেন আমি গ্রুপটা যদি ওপেন করি এটা আমার নতুন ডিজাইন আমি কি কি করছি আপনাদেরকে একটু মুখে বলে দিচ্ছি এখানে একটা ভেক্টর লেয়ার আছে এখানে আমি এতটুকু মাস্ক করে দিছি তার উপর আমি একটা শেপ নিছি তার উপরে আরেকটা শেপ নিছি এই যে এটা তার উপরে আলেক্সি এখানে আমি এফ ডি মানে ফিরোজ ডিজাইন বুঝেছি আর নিচে আর বি ক্রিয়েটিভ ক্লাউ ইলাস্ট্রেটার সিসি দ্যাটস ইট এখন আমি এটা সেভ করব কন্ট্রোল শিফট এস দিয়ে সেভ করতেছি আমি ধরেন ডেস্কটপে করব আপনারা কিন্তু আবার ওই সি ড্রাইভের মধ্যে করতে চান না তাহলে আপনাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটার পারমিশন চাইতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি ডেস্কটপে করবেন পিএনজি হিসাবে ঠিক আছে আপনি এখানে পিএসডি থেকে পিএনজি করে নেবেন তারপর সেভ নাম টাম চেঞ্জ করবেন না খবরদার আর লেয়ার ফাইল সাইজ এটা অবশ্যই লার্জ রাখবেন আর এখানে ইন্টারলা সিনটা আপনি টিক দিয়ে নেবেন দ্যাট ওকে ওকে দেওয়ার পর আমি যদি মিনিমাইজ করি আমার ফাইলগুলো দেখতে পারবো এই যে এখানে আমার ডেস্কটপে ফাইল তৈরি হয়ে গেছে এখন জাস্ট এটা চেঞ্জ করে দিতে হবে চেঞ্জ করার সময় মনে রাখবেন আপনার যদি রাস্তাটা ওপেন থাকে সেটা আপনি কেটে নেবেন দেন আমি এখানে এই যে ছাড়ার সময় দেখেন এখানে মুভ হচ্ছে সো আপনি যদি ব্যাক কপি রাখতে চান তাহলে আপনি কন্ট্রোল চেপে ছাড়বেন তাহলে ব্যাক কপি তৈরি হবে রিপ্লেস ফাইল বলবে তো রিপ্লেস ফাইল দেওয়ার আগে আবার একটু চেক করে নেবেন এই লাস্টারটার জন্য খোলা না থাকে ওকে দেন রিপ্লেস ফাইল দিলাম কন্টিনিউ ওকে রেস্টোরেন্ট যদি খোলা থাকে তাহলে কিন্তু চেঞ্জ হবে না অন্য কোনো সমস্যা হবে না বাট চেঞ্জ হবে না যাই হোক আমার এটা এখানে চেঞ্জ হয়ে গেল আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে প্রিভিউ এখন যদি আমি এলাস্ট্রেটার ওপেন করতে যাই তাহলে দেখবেন স্প্ল্যাশ স্ক্রিন চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখেন নতুন ডিজাইন চলে আসছে তো এই ছিল বন্ধু কেন আজকের টিউটোরিয়াল আশা করি আপনাদের কাছে ভিডিওটা ভালো লেগেছে ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন কোথাও বুঝতে আসবে তাহলে কমেন্ট করবেন আর আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব না করা থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন নেক্সট টিউটোরিয়াল আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম খোদা হাফেজ